Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube aku Indri Yulia Sari Nah di video kali ini aku mau membahas tentang pelet Jadi teman-teman buat kalian yang Enggak percaya Dengan sihir guna-guna Dan menganggap ini tabu Menganggap ini hoax Silahkan boleh banget skip video ini Karena video ini bukan untuk kalian Video ini aku peruntukkan untuk orang-orang yang Mencari jawaban atas kebingungannya Dan orang-orang yang sepaham dengan aku Nah, sama aku mau jelasin bahwa di sini aku bukan orang yang bisa mengobatin, tapi aku adalah korban yang sudah berhasil melalui ini bertahun-tahun. Jadi aku ini bisa menjelaskan alurnya kepada teman-teman supaya teman-teman yang sedang mengalami lebih cepat selesainya masalahnya. Gitu, ya. Jadi ketika kita dapat ujian, kita ngerti nih alur ngejainnya dari mana nih. Kalian pasti lebih mudah dan lebih tenang dalam mengerjakan ujian tersebut daripada kalian nggak ngerti sama sekali caranya, ya kan? Oke, di sini aku akan jelaskan pelet itu apa sih ya. Teman-teman, pelet itu adalah sihir yang dikirimkan oleh dukun yang dibayar oleh pelaku tentunya untuk membuat kita sebagai korban itu tersugesti untuk selalu memikirkan si pelaku. Jadi sugesti atau dipaksa memikirkan orang tersebut Lalu ada yang bertanya Apakah ketika kita di pelet itu kita jatuh cinta sama orangnya? Enggak Cinta beda dengan pelet Aku pernah diceritakan oleh Habib yang ngobatin aku Beliau cerita seperti ini Ada jin paling kuat Paling kuat di dunia ini Dia bisa mengabulkan seluruh permintaan manusia Kecuali dua apa itu dua hal itu yang tidak bisa dikabulkan oleh si jin ini? Yang pertama, dia tidak bisa menghidupkan orang mati. Yang kedua, dia tidak bisa memberikan cinta. Dia tidak bisa memberikan cinta ke hati manusia. Artinya apa? Cinta itu murni dari Allah. Jadi ketika kita mencintai seseorang, itu memang murni pemberian Allah. gitu. Jadi apakah pelet itu cinta? Bukan. Pelet itu sugesti. Pelet itu paksaan. Makanya ketika seseorang sadar atau pengaruh peletnya itu memudar maka sikap korban itu pasti akan berubah 180 derajat dia akan sadar dan dia akan langsung meninggalkan si pelaku karena ya itu kan pengaruh dipaksa nah itu ya yang harus kalian pahami dulu tentang konsep pelet nah e, cara kerjanya gimana sih pelet itu jadi pelet itu dia semacam e, Membuat kita, korban, itu selalu memikirkan pelaku. Jadi kita tuh kan kepikiran. Akhirnya, dan juga dia akan memberikan rasa nafsu kepada si korban. Sehingga kayak bawaannya nafsu gitu. Sama si pelaku. Karena dia bisa memainkan nafsu kita. Tapi sebenarnya dia tidak bisa memainkan cinta kita. Jadi dia mainkan nafsu di situ ya. Nah, eh, kalau misalkan kita nggak mengenal diri kita. Seutuhnya, kita akan mudah terkena pelet Kalau kita misalkan nggak kenal diri kita Contoh, contoh kalau teman-teman bingung kayak gini Aku nggak ngerti diriku ini gimana Tiba-tiba aku dipelet orang, ya udah Aku aku ya ya tunduk aja sama orang itu Beda misalkan, aku tuh kenal sama diriku sendiri Contoh, aku mengenal diriku Ketika aku misalkan jatuh cinta Aku itu punya standar untuk mencintai seorang laki-laki itu kayak gini Terus aku punya standar misalkan diperlakukan seperti ini aku nggak bisa gitu Nah ketika aku di pelet ternyata laki-lakinya di bawah standarku Dan laki-laki ini juga memperlakukan aku dengan semena-mena dengan jahat Ketika perasaan itu masih ada Nah itu akhirnya berkecamuk Aku akhirnya menyadari bahwa itu di pelet Karena apa? Karena aku kenal diriku Contoh Aku di pelet sama laki-laki nih Terus laki-laki itu sengaja selingkuh Supaya karena dia merasa kan uh, sudah mempelet aku, artinya aku tunduk. Jadi dia kayak semena-mena dia selingkuh. Nah, aku itu nggak berubah perasaan sama dia. Tapi aku punya standar. Selama ini aku nggak pernah tuh kalau diselingkuhi aku bertahan. Lalu akhirnya aku mulai berpikir antara hati dan logika aku main. Akhirnya aku sadar aku dipelet. Kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman. Sebelum kalian mencintai orang lain, cintailah diri kalian sendiri. Sebelum kalian mengenal orang lain, kenallah diri kalian sendiri. Kalian harus kenal diri kalian dulu. Kalian harus tahu karakter kalian dulu.
kalau kalian udah kenal diri kalian, kalian susah untuk dikendalikan oleh sihir. Percaya sama aku. Udah, udah, udah. Nah, kita lanjut ke hmm, amalannya. Jadi gini, kalau teman-teman tanya amalan apa sih yang bisa menghancurkan sihir, karena aku bukan ahlinya ya, aku cuma menjawab kayak gini, lakukan saja amal ibadah yang kalian bisa lakukan istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Kalian nggak putus-putus ngerjainnya. Silahkan lakukan apa, amalan apapun yang kalian nyaman mengerjakannya dan istiqomah. Amalan itulah yang nanti akan menolong kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau aku sih biasanya, kalau aku sih selama ini uh, sholawat ya, dan benar-benar aku merasa selalu diberi petunjuk oleh Allah, baik itu jawaban maupun jalan keluarnya. ya. Nah, kalau kita kena semacam sihir, uh, semacam pelet, kita sadar bahwa diri kita itu kena, tapi dari dalam diri kita itu males untuk berobat. Jadi kenapa? Kenapa jadi kita malas untuk berobat? Karena jin yang ada dalam tubuh kita tuh nggak mau diobatin, nggak mau dibuangin. Nah, caranya supaya kita tuh bisa berobat, kembali lagi, kita harus meningkatkan ibadah kita. Seperti di video-video sebelumnya aku bilang, sihir itu di badan kita ada kadarnya. Misalkan dia powernya di dalam diri kita tuh 30%. Sedangkan iman kita Uh, amal ibadah kita itu cuma 10% nah kita dikuasai oleh sihir itu jadi ketika kita menaikkan ibadah kita menjadi misalkan 100% yang sihir yang 30% tadi akhirnya kan kicep dia nggak bisa melakukan apa-apa, dia tunduk sama kita akhirnya kita mengendali, bisa mengendalikan diri kita dan disitu kita nanti bisa sadar bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri kita dan kita berobat kita akan mencari orang yang bisa ngobatin nah kalau orang yang terkena sihir udah bisa mengucap Aku mau berobat nih, berarti dia sudah di tahap eh, kadar ibadahnya tuh lebih tinggi daripada kadar sihir di badannya, gitu, teman-teman. Nah, buat teman-teman, eh, aku akan jelaskan eh, POP atau sudut pandang orang yang terkena pelet. Jadi biasanya lah, biasanya yang tersakiti itu kan pasangan ya, pasangan yang Uh, suami atau istrinya dipelet orang gitu mereka akan sangat tersakiti kok pasanganku gini ya gini ya sebenarnya si korban ini si korban ini yang dipelet ini dia juga tersiksa tapi dia mulutnya nggak bisa ngomong dia sebenarnya nggak mau melakukan hal jahat gitu kan dengan misalkan meninggalkan pasangannya memilih perempuan yang memeletnya tapi dia nggak bisa ngomong dia seolah-olah kayak di diatur di apa ya istilahnya ya di dijadikan robot untuk menurut dengan orang yang mempelet ini. Nah, makanya sebenarnya korban pun tersiksa. Korban pun tersiksa. Dia sebenarnya hati kecilnya tuh nggak mau seperti itu. Makanya buat teman-teman yang pasangannya dipelet orang, kalian harus benar-benar sabar, dan kalian harus benar-benar berdoa, dan kalian harus benar-benar mengobatinya sampai sembuh. Kenapa? Karena sebenarnya dia tersiksa gitu. Jangan dilepas. Jangan dilepas ke orang yang memelet dia gitu. Karena kalau dia... merebut me- me- pasangan kalian dengan menggunakan pelet berarti orang itu nggak baik dan biasanya orang-orang yang menggunakan pelet ini dia akan cepat bosan dia akan cepat bosan ketika dia dapat dia akan merasa bosan dan dia akan cari lagi gitu karena konsep ilmunya setan dalam dalam dirinya itu pengen menghancurkan hidup orang aja rumah tangga orang aja gitu jadi jangan biarkan pasangan kita yang jadi korban pelet itu dibiarkan diambil pelaku gitu kita harus rebut kembali karena juga si korban ini kasihan dia kayak dikendalikan dia juga nggak mau kayak gitu jadi itulah uh, pelet ya sebenarnya pelet ini panjang banget kalau aku jelaskan mungkin akan ada video selanjutnya cuma uh, pelet itu bisa nah ini kesimpulannya pelet itu bisa dilawan kalau orang memiliki logika yang tinggi satu yang kedua ibadahnya lebih tinggi daripada power sihirnya terus yang ketiga ada support system dari lingkungan dan pasangan untuk membantu dia sembuh itu sih kesimpulannya e, buat teman-teman e, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman kalau memang Belibet ya aku menjelasinnya, mohon maaf Kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih